E aí, galera? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Orlando. E eu sou a Erika. E agora a gente fala alguma coisa juntos pra ficar legal no vídeo. E no vídeo de hoje, o quadro Pode Provar, minha senhora, é uma delícia. Nós tínhamos chamado esse quadro primeiramente de Provando Produtos, mas esse nome é, ó, muito chato. melhor esse aqui do Pode Provar, minha senhora, é uma delícia. Eu também acho. Eu falo isso há mil anos, eu não percebia, mas aí como eu percebi agora, eu acho que tudo é assim na minha vida, então pode provar, senhora. Então já deixa o seu like, já se inscreve aqui, viu? Já logo dá de cara no vídeo aqui e fica com a gente até o final que a gente vai provar, vai contar um pouquinho, curiosidades e histórias de cada um e vai falar qual que foi o nosso preferido e qual vai levar o troféu Pode Provar, minha senhora. Esse vídeo você é vai sair delícia. mais inteligente e com mais vontade de comer chocolate. Então vem com a gente! O chocolate tem histórias desde a Mesoamérica, onde ele era ali pelos maias, os incas, tido como uma iguaria, alguma bebida dos deuses, afrodisíaca, maravilhosa, em rituais, etc. E aí ele era uma bebida mesmo. Era uma bebida, até dizem que era espumante e amarga, feita com o próprio cacau. Depois ele foi evoluindo, e aí lá em 1500 e pouco veio alguém lá da Espanha, e os espanhóis descobriram aqui o chocolate, começaram a exportar, e aí começou lá na Europa a serem colocadas coisas como manteiga, como leite, como várias coisinhas, baunilha e tal, e aí virou uma iguaria super da elite, cara. Mas aí, amor, você tem uma história pra contar, não tem? Sim, mas eu vou contar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai começar com o Chocolate Milka. Você já viu esse chocolate da vaquinha roxa? Provavelmente já deve ter visto nas prateleiras de supermercados. É muito famoso, um chocolatinho importado. E aqui a gente trouxe dois sabores que nós nunca tínhamos experimentado. Um deles é esse daqui. Milka Enlu. Ele é um Milka de biscoito revestido com chocolate de leite alpino. Que da hora! Com biscoito ou bolacha. E o outro é o Milka, que ele vem como se fosse manchadinho de uma vaquinha, que é o Milka Happy Coast, que é de chocolate branco. Das vacas felizes. Com chocolate ao leite. Ele imita uma vaquinha. Maravilhoso! E respondendo a pergunta da Erika, aproveitando o gancho sobre os chocolates serem da elite, o Milka, ele surgiu lá por 1850, por um cara chamado Philip Suchart. Ele que transformou esse produtinho maravilhoso em algo acessível para todo mundo, porque até então, como a Erika tinha comentado, o chocolate era uma coisa muito da elite europeia. E lá para os anos de 1900, o genro de Philip que ajudou a expandir o negócio, abrindo fábricas na Alemanha, na França e na Áustria. E em 1901 que foi inserido e surgiu o chocolate em tablete. Uau! E vocês sabem o porquê dessa vaquinha roxa aqui na capa? Por que disso daqui? Então, a vaca é porque ela é uma representante oficial do chocolate ao leite, que é o Milka. E o roxo eles fizeram unicamente pra chamar a atenção mesmo, pra ser uma coisa bem chamativa. Eu achei que era a vaca roxa, <risos> que nasce no coração do trouxa. Que isso! Uma é. vaca que dá um leite roxo. E mais uma curiosidadezinha, o nome Milka, ele vem das palavras alemãs. A gente vai botar aqui, Milk, que significa leite, e Kakoa, que significa cacau. Milka, cacau, é isso. É, deve ser alguma coisa assim, viu? Ah, ficou bom, ficou bom. Então vamos ao que interessa, nós vamos experimentar. Eu acho legal a gente começar pelo de biscoito, o que, que você acha? Eu acho mais diferente. Então nós vamos começar pelo de biscoito, vamos abrir aqui. Este é o chocolate da Milka, que ele é de biscoito, revestido com chocolate ao leite da Milka. Olha só os biscoitinhos, como é dividido, bonitinho, hein? Amei! Eu gostei já do visual, vamos ver como é o sabor. Bom, como vocês viram aí nas imagens, nós vamos agora experimentar. Cara, ele é muito bonitinho, né? É dos dois lados a bolachinha. É dos dois lados, ó, a bolachinha ela aparece dos dois lados. Bom, vamos ver como é que é. Hum. 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 
Eu sou muito fã de chocolate ao leite. Chocolate ao leite é o meu preferido dentre os chocolates. A Erika gosta mais de amargo. Mas esse aqui com o biscoito, já antecipo que eu adorei. E vai ser difícil ter algum outro aí pra desbancar esse, hein? Caramba, é gostoso porque é crocante da bolachinha. É uma bolacha super suave. Mas eu te corri, meu amor. Na verdade, é que não, não é que eu não gosto do chocolate ao leite. Eu amo chocolate ao leite e aprendi a amar também amargo. Então tem os meus momentos para ambos, tá bom? É uma delícia. A Erika já tá lambendo os dedos. A crocância da bolacha. Ela traz uma textura muito bacana, o chocolate envolve todo o sabor. E o milk é uma delícia, você não experimentou, experimente que é muito bom. Eu adorei, esse aqui vale super a pena. O preço vai aparecer aqui pra vocês. Pode ter variação aí, quando você for assistir esse vídeo, se será agora em 2020, 2030, 2035 ou outro dia. É o valor aproximado. Então vamos para o próximo. Tá. Olha só, que legal. Ele vem todo manchandinho, como se fosse uma vaca de verdade. Bom, vocês viram aí como esse chocolate é. Ele é todo manchadinho, né? Ele é lindo, Para homenagear as vaquinhas leiteiras. Achei muito bacana isso. Eu amo chocolate branco também. Na verdade, falam que chocolate branco não é exatamente chocolate, né? Porque ele não vai cacau, né? Ele aqui, ele é 85% de chocolate alpino e 15% de chocolate branco. Muito bom. Adorei, cara. Muito gostoso. Superou esse? Não. Ainda. <risos> a, a primeira opção do chocolate milka com a bolachinha é maravilhoso. Lembrando que a intenção desse vídeo não é escolher nem o melhor, porque são muito diferentes entre si. São incomparáveis, tá? E agora, dando continuidade, nós vamos aos M&M's. 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 Gente... M&M surgiu já em 1940, 1941. Foi quando Forrest, Mars e Bruce Murray, olha, eram sócios numa fábrica de chocolates, resolveram colocar aí um confeito com açúcar em volta, açúcar colorido. E aí, no meio da guerra, eles viram que os soldados amavam esse tipo de confeito. E esse confeito é muito famoso. M&M foi até para o espaço, meu senhor, minha senhora. Em 1981, os astronautas pediram esse confeito de... Tá aí na bagagem, galera. Então o negócio é bom, né? É bom demais, M&M's. Eu sou fã. Confeitos de chocolate é muito famoso entre as crianças. A ah, esse bem. E nós temos aqui <risos> alguns sabores... Que são quais, meu amor? Caramelo, um confeito de chocolate com caramelo, belezita. Daí nós temos essa outra bolinha que é de, meu amor, manteiga de? Manteiga de amendoim. Peanut butter. E esse aqui, que é legalzão, que é de chocolate ao leite, que é um M&M's em barra. Essas esse aqui, são... eu tô curioso. São bem populares as barras do Brasil já, mas... Eu nunca tinha provado. Exato, a gente nunca tinha provado ainda. Ah, mas vocês nunca provaram? Não, não, não tínhamos provado, por isso que trouxemos aqui no vídeo. E pra quem não provou, vai matar a curiosidade de saber como que é agora. Se vale a pena, que é caro, geralmente, assim. Sim. Lembrando que os preços nós vamos deixar aqui. Ou aqui, ou aqui, aqui. Vamos seguir com o vídeo. Nossa, que coisa difícil comer chocolate. Vamos então começar com, com manteiga de amendoim. Tá. Manteiga de amendoim, os americanos adoram manteiga de amendoim. E esses aqui são os M&M's. É, são iguais os outros. O que a gente percebeu é que eles são... Mais gordinhos. Eles são maiores, ó. E olha como eles são por dentro. Dá pra ver bem o recheio aqui da manteiga de amendoim. Momento de comer. Opa. Vocês já viram na imagem aí como eles são, a gente reparou que eles são um pouquinho maiores do que o confeito original, eu acho. Uh, vamos provar. Hum, você não gosta hum. de pasta de amendoim? Eu gosto, então teremos opiniões diferentes. Aí nas imagens vocês também podem ver como eles são por dentro, dá pra ver legal o recheio. Eu não sou tão fã assim de pasta de amendoim. Quem acompanhou o vídeo aí da festa de Nina sabe que eu não sou tão fã de... Produtos. Olha, já comecei a dançar. Da festa junina? Da festa junina. Eu passei o vídeo inteiro assim. Eu não sou tão fã assim de doces que envolvem amendoim. Não gosto tanto. Tipo, dadinho, paçoquinha, essas coisas. Do M&M's não foi diferente, eu não curti tanto. E você? Eu gostei. É como fosse por dentro um amendo creme, mas tem um nuts também. Então tem um pedacinho de amendoim, do próprio amendoim do amendoim, do amendoim mesmo. <risos> É claro que não é ruim, gente. É muito gostoso, pelo amor de Deus. Mas gosto é gosto, né? Eu não sou tão fã, porém... Eu achei macio. Ele é gostoso, ele é bem macio por dentro, tem a casquinha que é crocante. Bom, os confeitos, todo mundo já conhece. Os o quê? Confeitos. Confeitos? Confeitos. Confeitos. 
todo mundo já conhece. Confeito. Aqui, ó, sabia que o chocolate e memes, esse vermelhinho, ele foi tirado de circulação uma época lá, sei lá, tipo, umas décadas atrás, porque achavam que o corante vermelho fazia mal. Daí colocaram laranja e tal. Que isso? Acho que não sei porquê, mas hoje vem pouquíssimos vermelhos. Vem só um vermelho dentro da todo coisa. E por isso também que tem uma época que tinha até muita propaganda que eles estavam sempre em busca do M&M vermelho. Não sei se vocês lembram, né? O M&M hum. vermelho ele virou um símbolo da marca. Bem como o M em cima das drágeas. Drágeas é o nome certo? Perfeito. Amor, só na década de 50 que começaram a colocar o Mzinho, sabia? Ah, é? Uhum. Então agora nós vamos a este daqui, que é o confeito de chocolate com caramelo. Ele é diferente do outro. O outro é com pasta de amendoim. Esse aqui é confeito com caramelo. Engraçado esse, essa embalagem, né? Essa embalagem ela parece um pouquinho de papel. Verdade, por dentro, por fora, parece que é de plástico, mas por dentro ela parece meio de papel. Esses aqui são os confeitos com caramelo de M&M's. Tem o mesmo tamanho do outro. Olha só, dá pra ver legal o caramelo aqui, ó. A pontinha. A pontinha dele aqui. Vem bem recheadinho também, viu? Então eles têm um tamanho bom, gente. Quase morri, eu tava pedindo perdão, já. <risos> bom, vocês viram a imagem aí como eles são. Eles têm o, o tamanho do confeito, tem o mesmo do tamanho anterior, tá? Agora a gente vai experimentar. E aí, calem minha boca, né? Porque aqui veio só vermelho, praticamente. É, veio bastante vermelho. Como é vermelho, inclusive, que eu era o que mais procurava antigamente. Hum. Hum, hum, olha só. Hum, abraçativo isso aqui. Esse aqui é top, esse aqui eu curti, hein? Eu senti que a textura dele é mais dura assim na boca, né? Ele é mais uhum. resistente à mordida. Ah, e as gramaturas, né? Esse de caramelo tem 190 gramas e esse aqui 240 gramas. Eu um pouquinho, querido, vontade de ir para os Estados Unidos comprar sem assim, pacote uhum. gigante. Aliás, nunca fui, assim, a gente foi para Seattle, mas nunca fui para Disney, esses lugares que tem esses M&M gigantes. Ainda quero entrar numa loja de M&M. Eu nunca fui para os Estados Unidos e eu quero muito ir lá. Tem aquela, eu vejo na TV, na internet, aquelas lojas gigantes. Achei que aquele estudo cheio de M&M, você pega, tem um milhão de sabores. A gente tá fazendo aqui com algumas opções aqui, lá tem um zilhão de sabores, deve ser muito legal. Nossa, nos Estados Unidos é topperson, viu? Mas assim, aliás, podem dizer aqui pra gente, eu tenho uns vídeos perdidos de Seattle, na minha viagem a trabalho. Será que vale vlog para vlog de viagem? Responda aí, comente se vocês querem o daily vlog da viagem da Erika para... Estar. Esse daqui eu gostei muito mais do que o de pasta de amendoim. Esse de caramelo realmente é muito gostoso, na boa. Caramelo com chocolate não tem erro mesmo. Eu amei. Então vamos para o M&M's em barra. Esse tá muito curioso para saber como é que é, viu? Nossa, que bonito, minha senhora. E este daqui é o M&M's em barra. Gente, olha que legal, cara. Cada barrinha vem num formatinho aqui, ó, de um hum. M&M's. Tem o desenho do M&M vermelho aqui, eu acho. E ele é todo coloridinho, cara. Tem os confeitos por dentro e dá pra ver legal. Olha só que da hora. Curti, viu? Bonito. Bem bacana. Ai. Bom, vocês já viram, hein, como eles são. Nossa, cara, que bacana. Ai, tá aqui, ó, tô dividindo o pão. Nós vamos experimentar agora. Nossa, hum. mano. Só faz um leite delicioso com M&M. Cara, ele é o crocante de M&M. Esse aqui é maravilhoso. Chocolate ao leite, ele vem com o crocante da casquinha dos confeitos. Uhum. Esse é muito top. Esse eu adorei, cara. Nossa, tô sem palavras. Pode provar, senhora, é uma delícia. Pode provar, senhora, é uma delícia. Esse aqui é top, top, topíssimo. Esse eu adorei. Que é que o você puro achou? creme do M&M's. É o chocolate do jeito que eu gosto. Os meus preferidos foi o Milka com o biscoito e a barra de M&M's. Assim, enjoada, hein, querido? Boa. Os mais caros, provavelmente. Eu não lembro, mas vai aparecer aí. Mas, ó, o seguinte também, ó. No ranking, se eu tivesse que fazer a recompra, seria destes dois também. Os outros eu compraria eventualmente, mas eu acho que a recompra mesmo, que pode provar a senhora é uma delícia, são todos, mas pode comprar, senhora, que é uma delícia. Hum... <risos> Ó, oh, esse Milka and Lu, você pode provar, minha senhora é uma delícia. Todos são uma senhora é uma delícia. E o Orlando Amor? E o M&M's em barra também é uma delícia. O meu favorito aqui, se for pra escolher, o Milka com biscoito, pra mim foi o campeão. Leva o troféu, pode provar, minha senhora é uma delícia. O troféu, pode provar, senhora é uma delícia, é do Milka. Você concordou comigo? Eu concordei, querido, nem ah, dividi o troféu. Que isso. Mas assim, Tô quase passado. parte técnico pra esse aqui, né? Porque é muito legal. É, não, né? é muito bom. Todos são uma delícia, tá, galera, né? Também tem a questão ali do gosto pessoal, mas pra mim esse aqui foi campeão disparado, porque fica muito equilibrado, entendeu? A textura do biscoito com chocolate macio, que envolve, não fica tão doce, tem a crocância, fechou. Tem... E o Orlando disse que o biscoito dá uma equilibrada, eu pensei assim, gente, que tal fazer um pode provar a senhora uma delícia de biscoitos importados? Oh, olha, 
Gostei da ideia. Então, eu também, você quando vocês menos esperarem, vai ter um pode provar, minha senhora. É uma delícia com biscoitos importados. É biscoito ou bolacha? Não vamos levantar esta batalha agora. Esse deixa para o vídeo. Aqui, né? tipo deixa assim. pro vídeo específico. Comenta então aqui embaixo qual desses chocolates que você já experimentou, qual que eu sou preferido ou qual você gostaria de experimentar. E não esquece, deixa seu like. Se inscreve no canal. A gente pede várias coisas, né? Mas assim, quando você tá começando a ver, a gente já deixa seu like para que você chegar. Depois, se já é inscrito, indica para alguém. Se você ainda não se inscreveu, querido, tá perdendo porque esse canal é muito da hora. Exato. Já aproveita, escolhe um vídeo aqui para você assistir. A gente tem outro vídeo desse quadro para te provar, minha senhora, uma delícia, que se chamava provando produtos e tem vídeo, tem daily vlog no canal, tem viagem, tem comida, tem receita, esse canal tá bombando, então ativa o sininho também porque nós estamos fazendo três vídeos por semana, todas as terças, quintas e domingos. Espera isso. E é isso aí, valeu e falou! Tenha refeições felizes, tenha refeições felizes. Cuidado com a diabetes, porque chocolate demais dá dor nas tetas.